giardino più bello proprio perché è molto diversa. L'acqua che vediamo qui è un'acqua sorgente naturale qui, non è un'acqua portata. I ruderi sono dei ruderi veri, non sono dei ruderi che sono stati costruiti o realizzati in questo finto antico. Qui realmente si respira un'aria unica perché è una città, c'è una città qui sotto che ha vissuto per anni. Complessivamente ci sono oltre 2500 trapiante e arbusti che possono essere ammirati durante tutto l'anno. Gli alberi con le loro foglie caduche o sempreverdi e gli arbusti e le altre piante ornamentali con i loro fiori. Il giardino è studiato per aree, per zone, c'è cioè la zona dei ciliegi giapponesi, la zona delle camelie, le rose che sono dappertutto, la zona delle betulle, la zona delle magnolie. Quindi in ogni periodo dell'anno, iniziando con le magnolie a febbraio-marzo fino alle rose a fioritura autunnale, in ogni momento dell'anno ci sono delle fioriture che possono essere ammirate. È un giardino all'interno del quale abbiamo la storia, perché questa era una grande città del Medioevo, poi distrutta e abbandonata per secoli. Abbiamo l'acqua, un'abbondanza di acqua e abbiamo tutte le piante che sono state piantate. La città fu distrutta nel 1382 e fino al 1920 rimase abbandonata. Gelasio Caetani nel 1920 cominciò a piantare i primi alberi, i grandi alberi che vediamo qui nel giardino, i lecci, i pini, i cipressi. Successivamente sua cognata Margherit Cepin e poi sua nipote Lelia Caetani hanno continuato a piantare tutto il resto. Ci sono 250 tipi di rose, alcune uniche che sono solo qui, e poi tutti gli altri arbusti e piante ornamentali, i bambù, è tutto quello di più bello che potete vedere. Qui ci sono le piante di tutto il mondo, dalla Siberia fino all'Amazzonia. È un giardino piuttosto atipico per l'Italia. Nell'Italia ci sono soprattutto i giardini all'italiana, quelli molto regolari. Questo è un giardino che viene chiamato romantico all'inglese. È il giardino più bello proprio perché è molto diversa. L'acqua che vediamo qui è un'acqua sorgente naturale qui, non è un'acqua portata. I ruderi sono dei ruderi veri, non sono dei ruderi che sono stati costruiti o realizzati in questo finto antico. Qui realmente si respira un'aria unica perché è una città, c'è una città qui sotto che ha vissuto per anni e poi c'è l'acqua sorgiva, gli animali e quindi è un luogo particolare.